eh, io non sono un rappresentante dei partiti, della politica, io faccio il sindacalista e quindi dal mio punto di vista il problema è come torni ad avere una rappresentanza politica, il lavoro che oggi non ce l'ha, nel senso che in tutte le forze politiche i problemi di chi lavora, dei diritti delle persone tornino ad essere un elemento di centrale che oggi non è e quindi io da questo punto di vista mi limito ad osservare che le scelte che questo governo sta facendo secondo me sul lavoro, sulla scuola sono sbagliate, non vanno nella direzione giusta e mi pongo il problema di come sono in grado sindacalmente di riunire tutte le forme di lavoro che oggi invece sono divise, penso non solo al lavoro salariato classico ma anche alle tante forme di lavoro autonomo, di partite IVA, di lavoro precario, perché questa separazione, questa divisione ha portato a un indebolimento complessivo. Del resto l'elemento che io valuto rispetto alle recenti elezioni è un dato, il 50% non è andato a votare. A me pare che questo sia il tema su cui tutti dovrebbero esercitarsi, sia perché quelli che dicono di aver vinto le elezioni, se sono onesti e vanno a vedere, rappresentano se va bene il 15-20% il reale di quelli che dovrebbero rappresentare e quindi emerge che chi è stato eletto in realtà non ha il consenso della maggioranza delle persone che dovrebbe governare. E dall'altra parte questo pone il problema del rischio di una crisi della democrazia, perché se la gente non va a votare vuol dire che non si sente rappresentato e siccome chi lavora non è iscritto al sindacato tante volte, questo non è un tema solo della politica, è un tema di crisi della rappresentanza generale e allora rimettere al centro il lavoro, prima ancora di destra, di sinistra, vuol dire se le persone tornano a sentirsi rappresentate dai soggetti sociali e politici che vorrebbero cambiare questo Paese.